皇上，臣妾派了凌云彻带左路入宫查问，想来也快有结果了。左路，皇上，左路年幼无知，经不得惊吓，只怕他胡言乱语，误了圣上的耳朵。胡话也是话，朕倒要听听，他能说出什么？皇上，皇上，皇上，林大人到了。让他进来，这。微臣凌云彻，给皇上和皇后娘娘请安，给各位主子请安。紧要紧的说，是。皇上，这是左路的供词，请皇上过目。什么鬼画符？皇上，左路这个人没有什么学识，大字也不认识几个，所以字迹歪七扭八，毫无纹理，只能写个大概。凌云彻，你对左路动刑了是不是？凌云彻，你你个臭小子，你！韦夫人，不得无礼。皇上，左路一进慎刑司，便吓得尿了裤子。他什么都招了，微臣也问了几句，巫蛊之事，是女流之辈所为，他确实不知道。但是，他与扎奇喝花酒赌钱，还听扎奇说对于妃娘娘有不满，他们喝完酒之后，扎奇还说，要杀了田俊，这些事都说得有板有眼，想来，不会有假。和扎奇在一起，我早就受过左路了，少结交这些狐朋狗友，可这不是罪吧？夫人，左路帮您把令妃娘娘给您的银票交给扎奇，还帮您叮嘱扎奇两句话：其一，让扎奇把银票放到银号里，尽快存着；其二，但凡有人要问银票的来源，让他说是于妃娘娘给的。这件事儿您还记得吗？那又怎么了？难不成于妃给自己侄子银两，还要过一道您和令妃之手吗？还是整件事情原本就是你和令妃所为，栽赃于妃？当然不是。你说不是，可左路说是，看来是左路不老实，咱们还是得对左路用刑啊！皇上，左路冤枉，他什么都不知道。即使他不是主谋，也是帮凶，还有知情不报的隐瞒之罪，也绝不能轻饶。皇上，进宝公公来了。皇上，这是从魏夫人的住处永寿宫偏殿佛龛底下搜出来的。小心点、啊！快，快点，快点！皇上，这和魏府搜出来的是一样的。扎了这么多针，这得多恨皇后娘娘啊！未央师，你还有什么话可说？皇上，魏府那四个不是妾身做的。魏夫人，真不是妾身做的。皇上，快！落江，落江，慢点，慢点，快快快！都给本宫让开，让开！让开！皇上在里边等着呢。金钟，金钟，仔细上了台阶。我，我和娘娘，我和娘娘。夫人快守不住了，您弟弟也照了您和夫人拿着银票给扎奇存到银行去栽赃于妃的事儿。啊，那我就知道他靠不住，我娘非要让他办事。还好，还好他知道的不多。夫人还在里边，他一个妇人经不住吓的。皇上皇后这么个茶饭，迟早得露出您来。您可得先把自己摘干净了。那，那本宫该怎么办呀、啊？管他娘的，射出别人保自己呀、啊！保自己？那不是别人呀、啊，那是本宫的额娘和弟弟。你当他们是亲人，他们当您是摇钱树。您快进去吧，记住，射个金梯子，个人喊冤。您得让皇上可怜您，可怜您腹中的龙胎呀、啊！您可不想被一棍端了吧？走
。额娘，额娘，绿飞娘，您慢着点，您担心龙胎呀、啊。额娘，绿飞娘娘，额娘,娘，您为何要背着女儿做出这种不堪之事呢？啊，额娘。女儿真不能相信，你到底为何要诬陷于妃，害死皇后娘娘的孩子啊！叶婉妮，我人家糊涂了，您这么做，连累女儿不说，更会害了左路啊！额娘，左路还小啊，皇上皇后都在这儿呢，您这要是做了什么，就认了吧。主儿，您可千万别动了胎气，您肚子里可还有龙胎呢。额娘，想想左路。千万别再糊涂了，我娘。皇、啊、上，是妾身糊涂，是妾身的罪过。你有什么罪过？这一切都是妾身的罪孽。皇上明察秋毫。妾身无可抵赖，可这件事和左路、令妃娘娘无关。令妃娘娘身怀六甲，妾身做的这些事情她都不知道。左路更是蒙在鼓里，他是个糊涂虫，只听妾身的话，他什么也不知道。本宫与你无冤无仇，你为何要这么做？若是令妃，倒有争宠作孽的嫌疑。令妃争宠，他拿什么跟你们争宠？他就是个窝囊废，要不然也用不着我这个老太婆替他操心。咱们出身卑贱，可你也不能由着他们瞧不起你，处处作践你，欺负你。你几度失宠，也是皇后使的手段。你就是个软蛋，你就是个蠢货，你能咽得下这口气？为娘咽不下这口气。放肆！令妃得宠失宠，跟皇后和十三阿哥有何干系？你自己生性狠毒，偏要扯上旁人。于妃也是受你指使所害，本宫倒不相信你有这个本事，勾连内外。皇上，一人做事一人当。扎起是妾身指使，玉妃娘娘是妾身所愿，皇后娘娘和她肚子里的孩子是妾身买通田姥姥所害，这些都是妾身做的，妾身甘愿付出。可是，皇上，这件事与妾身的儿子做了无干，也和玉妃娘娘无关。皇上。额娘，额娘，额娘，额娘，婆罗恭维者，须得严惩。归阳师，谋害皇嗣，即刻拖下去，赐毒酒。这。皇上饶命啊！皇上。起来。皇上。叶婉，叶婉，叶婉。皇上，令妃动了胎气，怕是要生了。令妃即将临盆，先把孩子生下来，再继续查问。皇上，皇上，我们的皇子。令妃，你要是心虚害怕，腹中的孩子生不下来，朕饶不了你。臣妾冤枉啊！带令妃出去。主，您慢点，保重。快点，先生老了，马上就到了。放心，王禅，主，您住。船了呀！快去追一追。我这就去。主，小心，小心啊！皇子，一切就会有转机的，主。快快，马上回宫，快！主坚持，坚持住，主，主坚持住。皇子，皇上，那臣妾去慎刑司，把于妃接出来了。于妃无端，受此冤屈，是该皇后亲自迎接，才可平息流言。是，主，主，坚持。
是住了主。啊！叶凡，叶凡，叶凡，叶凡，叶凡，叶凡，心中主，叶凡在往日的情分上。你就让主和魏夫人再多说两句吧，求你了，求你了，求你！好吧，不过你们可得快着点，否则我们的脑子也得丢了。让他们道个别吧，怪可怜的。好的，放手。叶凡，叶凡，叶凡，叶凡，女儿对不住你，女儿没有保全你，你为了你自己。连亲娘都可以要挟，早知道女儿靠不住的，错路是咱家唯一的难丁，唯一的血脉。你给额娘记着，无论如何都会保全错路，护着她，就像护着你肚子里的这块肉，额娘。我答应你，我不会让你白死的，但我得先保住我自己呀、啊。是你蠢，是额娘蠢。额娘，额娘，我算是看清楚了，用尽手段，不如专心对付一个。不去他的孩子算什么？他依旧是皇后，还不如一了百了般的。你一定要夺了他的皇后之位，让他生不如死。令主儿，可托不得了，你也得留着奴才的脑袋好为您效力呀、啊。夫人，对不住了。夜晚，娘，额娘能帮你做的只有这些了。夫人，夜晚，夜晚。记住额娘的话，主儿，来来来来，主，主你起来了，主，再见，王大爷，起驾，快，坚持住，快，坚持住。皇后娘娘在外头等着您呢，我就知道，我就知道，姐姐是信我的。走吧姐姐，走吧。姐姐,姐，这些日子你也不太好受吧？撒网捕鱼总比任人鱼肉要好得多。我听叶心学蛇，似乎是为了巫蛊之事。永寿宫巫蛊是真，但终究……也不过是个影子，他们算计了这么多来对付本宫和你，心思之深沉，想来也让人瞠目。只是，枉死了姐姐的一个阿哥，才赔尽了他额娘一条命，真的是太不上算了。方才听令妃和他额娘说话的情形，总觉得这事儿不是他额娘一人所为，令妃绝对不是无辜。这令妃真是心狠，她真心舍得她额娘的命。这事儿必得再查下去，否则对不起永景。